എവ്രിവാൺ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാനോ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജോബ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ നാളത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ യൂസ് മീൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നല്ല യൂ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും അപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കത്ത് ടേസ്റ്റി ഹാർട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത രണ്ട് ഇഷ്യൂസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിലാണ് ഫിസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനുള്ള അത് നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പറ്റ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പം ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ടാസ്ക് എത്രയായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അപ്ഡേഷൻസ് ലൈവ് അപ്ഡേഷൻസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ലൈവ് അപ്ഡേഷൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല ആ ടീമിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സൂം ആസാന അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും പറയാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചുറ്റും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുമ്പം പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ എന്താ പറയുക വീഡിയോ കോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നാല് പേരാണ് മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ സൂമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സൂമിനെ കുറിച്ച് എങ്കിൽ സൂമിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ അതിൻ്റെ യൂസേജും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സൂം എന്നുള്ളത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നൂറിലധികം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ആൾക്കാർ വരെ നമുക്ക് കണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സൂം ഇതിന് ഫ്രീ വേർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂം ഡോട്ട് യു എസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്രീ വേർഷനിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ടൈം ഇതിൽ പറയണനുസരിച്ച് നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഫ്രീ വേർഷൻസിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ദിവസത്തിലേക്ക് എത്ര ടൈം വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ
അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെയോ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഷെയർ ചെയ്ത സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ ലാപ്പിലോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആ നമ്പർ കൊടുത്താൽ പോകും ആ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നുള്ള കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് സ്ക്രീൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റുന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസാനയാണ് ഈ ആസാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടാസ്ക് ചെയ്യാനും ഓരോ ടാസ്ക് ആക്കാനും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്ക് അതിൽ ഓരോ ടാസ്ക് ഓരോ മെമ്പറിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും എനി ടൈം അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആസാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസാന തന്നെ ഫ്രീ ഫ്രീ വേർഷനും ഉണ്ട് പെയ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പെയ്ഡ് വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോർമൽ കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ വേർഷൻ തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഈ ആസാനയുടെ കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷനും അതിലെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആസാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അത് പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പോലെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനുണ്ട് ഇതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ഒരു വേർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോർമൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എല്ലാം ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനും ഇപ്പോൾ ടെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസർ വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പ്രൊജക്റ്റും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എളുപ്പമുണ്ടാവും ആ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വഴിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഓരോ ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് തെറ്റുണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോയാൽ മതി പിന്നെ അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് അവർ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രീ ട്രയലിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യൂ കിട്ടുന്നതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈ വർക്ക് സ്പേസ് അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് അതിൽ നമുക്ക് എത്ര വാങ്ങിച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രൊജക്ട്സ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് ആ
മൊബൈലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നേരത്തെ സൈനപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്നുള്ള ലെഫ്റ്റ് അടിയിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണോ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടോ രണ്ട് ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ അത് ഒന്ന് എനിക്കാണ് ഒന്ന് വേറെ ആക്കാണ് കൊടുത്തത് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഏതാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ടാസ്കിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയി അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതോ കിട്ടി എന്നുള്ളതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ടാസ്ക് അതിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുകളിലുള്ള ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പുറത്ത് മാനേജറിന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് ആണ് ഇൻവോയ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മാനേജറിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ കാണിച്ച് അതിൽ പുള്ളിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ട്രാക്കിങ് ഉണ്ടാവും ടൈം ഡേറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം ഓക്കെ പുള്ളി ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പുള്ളി ചെയ്ത കമൻസും പുള്ളി ചെയ്ത പ്രോസസ്സും പുള്ളി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഫയൽസും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്കോർഡും കൂടിയാണ് ഓക്കെ പുള്ളി എന്നാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക് കൊടുത്തത് എന്നാണ് ആ പുള്ളി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിലുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ജോബ് ഉള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഐ ടി ജോബ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അല്ല ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബിസിനസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന ജോബിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണിത് അതായത് ഇത് തികച്ചും ഫ്രീ വേർഷനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സമയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അതായത് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ പറയുക പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ സൂം ആണെങ്കിലും ആസാന ആണെങ്കിലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആസാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ആണ് കാര്യം അതിൽ എന്താ പറയുക ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കോ വർക്കേഴ്സ് കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു എത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ അവർ ആ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ആസാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കടന്നു പോകും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ആക്കി ഇടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം വീട്ടിലിരുന്നൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട